بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ولقد یسرنا القرآن للذکر فحل من مدکر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید و مجید دنیا پر سے دیکھنے اور سننے والے تمام مناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کے مزوان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلیٹ فارم سے درس قرآن کا یہ پروگرام یا ایوہ الناس ناظر مکرم آج کی نشست کے جمعازز مکرم مہمان عمر صد موجود ہیں جناب حضرت مولانا مفتی عبدالمنم فائز صاحب دامت برکاتہ ہوں جامعہ درشید کراچی کے استاز مکرم اور جامعہ درشید کے شعبہ تخصصات کے نہایتی اہم رکن استاز ہونے کے ساتھ ساتھ جامعہ درشید کراچی کے ہفت روزہ شریعہ اینڈ بزنس کے چیف ایڈیٹر جی اور آپ جانتے ہیں سورہ یاسین ہمارا موضوع گفتگو رہا ہے الحمدللہ شروع سے اب تک اور آج گزشتہ جو ہماری نشست تھی اس میں آپ نے سورہ یاسین کا آخری درس سنا تھا اور آج سورہ یاسین کا ایک تفصیلی مکمل خلاصہ اس پر انشاءاللہ لزیز ہم بات کریں گے کہ سورہ یاسین کے عمومی مضامین کیا ہیں تاکہ اس پوری صورت کا ایک مضمون کے اعتبار سے خلاصہ ہمارے سامنے آ جائے تو سب سے پہلے میں حضرت مفتی برمن فائز صاحب کی خدمت پر سلام عرض کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ بہت شکریہ سورہ یاسین کا درس مکمل ہو گیا درس کا جس دروس کا سلسلہ تھا الحمدللہ آج خلاصے کی بات ہے تو مکمل سورہ یاسین کا خلاصہ اور آپ کو نقش وقش لے کر بھی بیٹھے ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ بہت اچھے انداز میں یہ خلاصہ ہوگا بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کو ملے گا سورہ یاسین کے اس خلاصے سے سب سے پہلے سورہ یاسین کی اہمیت پر ایک دفعہ ہم نے شروع میں بات کی تھی آج بات اس لیے ضروری ہے کہ ہم پوری صورت پر بات کر رہے ہیں تو سورہ یاسین کی اہمیت پر تھوڑی سی بات ہو جائے بسم اللہ مانے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے اس معنی میں کہ قرآن مجید کے اندر جتنے بھی موضوعات ہیں جتنے بھی پیغام اللہ تعالی نے دیا ہے اس پیغام کو سورہ یاسین سمرائز کرتی ہے ان سب کا خلاصہ سورہ یاسین میں آ گیا ہے دوسرے نمبر پر سورہ یاسین اس اعتبار سے بھی قرآن مجید کا دل ہے کہ دل جو ہے وہ ایک طرف ہوتا ہے جس طرح بلکل ایسے ہی یہ قرآن مجید کے بائیس میں تیئیس میں پارے کے پاس ہے تو یہاں پر یہ بھی بلکل وہی لوکیشن میں بنتی ہے جیسے دل کی انسان کے جسم میں بنتی ہے پھر اس اعتبار سے بھی کہ سورہ یاسین جو ہے اس کی اہمیت بھی ہے سورہ یاسین کے بارے میں بزرگوں نے یہ فرمایا کہ جس کسی مشکل کے وقت میں سورہ یاسین کو پڑھا جائے تو سورہ یاسین اس مشکل کو آسان کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا باعث بنتی ہے سبب بنتی ہے اور اس اعتبار سے بھی سورہ یاسین جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جو مرنے قریب المرگ لوگ ہیں ان پر سورہ یاسین کو پڑھو اللہ تعالیٰ ان پر آخرت کی جو منزلیں ہیں وہ آسان فرما دیں گے تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے سورہ یاسین کی اہمیت ہے سورہ یاسین کو روزانہ کے معمول میں رکھنا چاہیے سورہ یاسین عذاب قبر کو ہٹاتی ہے اور اس کے علاوہ زندگی کے کو مشکل مراحل میں بھی آسانی کا سبب بنتی ہے سبحان اللہ بہت بہت شکریہ سورہ یاسین پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور آج ہم سورہ یاسین کا خلاصہ انشاءاللہ جان رہے ہیں تو سورہ یاسین کے مضامین کے اعتبار سے ہم ایک مضمون کے اعتبار سے اگر بات کریں تو سورہ یاسین میں کون کون سے مضامین پر بات کریں دیکھیں سورہ یاسین کے اندر بنیادی طور پر جو ہم آج ڈسکس بھی کریں گے انشاءاللہ کہ اگر ہم اس کو سمرائز کریں تقریباً گیارہ موضوعات بنتے ہیں جو سورہ یاسین کے اندر تفصیل کے ساتھ آئے ہیں اور ان کی ایک فطری ترتیب بنتی ہے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی مقدمہ پیش یہ کیا ہے کہ جو انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو دنیا یہ سجائی ہے یہ کائنات جو سجائی ہے اور اس کے اندر جتنے قدرت کی نشانی اللہ نے رکھی ہیں یہ ساری کی ساری نشانیاں انسان کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ انسان بے فائدہ نہیں بنا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ میری جو قدرت ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں میں نے تم سے پہلے بھی انسان پیدا کیے ان کے لیے عذاب اور ثواب یہ سب کچھ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو آپ سے پہلے بہت سی قومیں آئیں تھیں جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ان کا عذاب تمہارے لیے ایک سبق ہے ایک تمہیں نشان منزل بتاتا ہے کہ ان قوموں کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی ساری نشانیوں کو دکھانے کے بعد یہ پیغام دیتا ہے انسان کو کہ یہ جو قدرت کی نشانیاں ہیں ان میں اللہ کو کوئی شریک نہیں ہے کوئی مددگار نہیں ہے صرف اللہ وحدہ لا شریک وہ ذات ہے جو یہ سب کارخانہ قدرت چلا رہی ہیں اور یہ سارا نظام اللہ ہی چلا رہے ہیں تو اب عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے عبادت بھی
اس کے لیے جو جس ذات سے رجوع آپ نے کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے اور یہیں سے یہ میسیج بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اسی کام کے لیے بھیجا کہ وہ دنیا کے اندر لوگوں کو جا کر یہ بتائیں کہ اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے اللہ کے علاوہ جن چیزوں سے ہم مدد کی توقع رکھتے ہیں وہ سب جھوٹ ہے تماشا ہے دنیا کا کھیل ہے اور ایک دن حقیقت ہمارے سامنے کھل کر آئے گی جب یہ پتہ چلے گا کہ جن کو ہم شریک سمجھتے رہے یا جن سے ہم امید وابستہ رکھتے رہے وہ سب کے سب معذور ہیں وہ مجبور ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اللہ کے دربار میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم نے جو اپنے نبی ہیں ان کے ساتھ قرآن بھی بھیجا ہے یہی میسیج دینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو مانو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کے اندر اپنی قدرت کی نشانیاں پیش کی ہیں ان کو دیکھ کر اللہ کی طرف تم لوٹ آؤ اور یہ تسلیم کر لو کہ آخرت کی ایک زندگی ہے جس زندگی کے اندر میں تم سے بلا کر پوچھوں گا کہ دنیا میں جس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا تھا تم نے اس پہ عمل کیا اور جو کام تمہارے ذمہ لگائے تھے کہ اللہ کو مجھے راضی کر کے آ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کر لو اور جو دین تمہیں دیا گیا اس پر عمل کر کے آؤ تو اس دن تم سے وہ پوچھا جائے گا اس دن کی تم تیاری کر کے آ جاؤ تو یہ ساری چیزیں گویا یہ جو سارے مضامین آخرت ہیں یہ آپس میں باہم مربوط ہیں ایک عقیدہ دوسرے کو انڈورس کرتا ہے تقویت پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان سارے عقائد کو اس سورہ یاسین کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا ہے اور آج ہم انہی کو انشاءاللہ دوبارہ سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ لذیذ بہت بہت شکریہ اچھا ہم تھوڑی ترتیب اس طرح سے رکھیں گے تاکہ آپ پر بھی پورا بوجھ تو خیر میں سو نہیں کہوں گا لیکن ایک تاکہ آپ کو بھی تھوڑا وقفہ ملے سپیس ملے بیچ میں ہم رکوع وائز اس کو کریں گے پہلے ایک رکوع کا ہم خلاصہ جانیں گے پھر اگلے رکوع کا پھر کچھ آیات کا تاکہ مضمون ٹو مضمون ہم چلیں کوشش کریں گے یاسین و القرآن الحکیم آؤز باللہ من الشیطان الرجیم یاسین و القرآن الحکیم آغاز سے پہلا جو رکوع ہے وہ کل شعی ان احسین فی امام مبین تک یہاں تک ان آیات کا خلاصہ اگر ہم لیں تو کیا ہے جی بسم اللہ مانے اب یہ جو قرآن مجید نے پہلی یہ پہلا رکوع ہے سورہ یاسین کا جو پہلا رکوع ہے اس کے اندر بنیادی طور پر تین جو مقدمے ہیں تین موضوع ہیں وہ قرآن مجید نے پیش کیے ہیں سب سے پہلے نمبر پر تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر کہا ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم قرآن کی قسم ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک آپ کی جو رسالت ہے وہ کسی بھی شک اور شبہ سے بالاتر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رسالت شک اور شبہ سے بالاتر ہے تو حضور کا پیغام بھی شک اور شبہ سے بالاتر ہے تو آپ سیدھے رستے کی طرف بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حکم آپ پر نازل کیا گیا ہے قرآن کی شکل میں وہ بالکل درست ہے ان تمام چیزوں کو تم مانو گے تو پھر اس کے بعد تمہیں ہدایت ملے گی تو اس کے بعد جو دوسرا موضوع ہے جس رکوع کے اندر وہ ہے مشرقین کو ڈرانا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں ان کو ڈرانا تو وہ چوتھی آیت سے چھٹی آیت سے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ موضوع شروع کیا ہے کہ اس قرآن کو اور یہ نبی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں ان کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جو اپنی دنیا کے اندر مست ہوئے ہوئے ہیں جن کو جن کا کے پیش نظر صرف اور صرف دنیا بنانا ہے ان کو پیغام دیں کہ تم صرف اس دنیا کے لیے نہیں آئے ہو ایک دن آئے گا جس دن تم سے ان کا حساب لیا جائے گا اور جو لوگ یہ پیغام نہیں سمجھتے ہیں وہ دراصل حق کی طرف سے ان کی آنکھوں پر پٹیاں بند گئی ہیں ان کے سر اس طرح سے بلند ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے گرد و پیش کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں ان کے آنکھوں کے سامنے اس طرح سے دیواریں آ گئی ہیں کہ انہیں اپنے آگے آنے والی جو منزل ہے آخرت کی قبر کی اور حشر کی وہ منزل ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی ہے یہ پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو حق سے اپنی نظریں چرا لیتے ہیں اور آخری جو میسیج اس رکو کے اندر دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ان مشرقین کو یا نافرمانوں کو ڈراتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری بات مانتے ہیں ہم ان کو خوشخبری بھی سناتے ہیں ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ بشر ہو بھی مغفرت ہوں و اجرین کریم کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور ان کو بے انتہا عجر اور ثواب سے نوازے گے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کس دن ہوگا انہ نحن رحیل موتا و نقطب ما قدم و آسارہم 
कि हम ही हैं जो मुर्दों को ज़िंदा करेंगे और आज ये नेकी के लिए जितने कदम चलकर जाते हैं मस्जिद के लिए इनके जितने कदम चलते हैं ये किसी भी नेक काम के लिए ये कोई भी अपनी एक्टिविटी करते हैं तो उसका एक एक कदम तक हम महफूज कर रहे हैं तो इसके अलावा में अगर कोई पैसा खर्च करता है वो तो खुद ब खुद महफूज हो रहा है जो इसके अलावा अपनी कुतें सर्फ करता है अल्लाह के लिए अल्लाह के दीन के लिए वो भी महफूज हो रहा है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हम छोटी से छोटी नेकी भी नाम अमाल में लिख रहे हैं और जो हमारी इतात करने वाले हैं हमारा पैगाम मानने वाले हैं हम क्यामत के दिन उनके नाम अमाल में उनकी ये सारी नेकियाँ लिख देंगे और जाहिर कर देंगे बेशक जजाक अच्छा अब आखिर में हम पहले रुकू हमारा मुकम्मल हुआ खुलासे के अतबार से तो इस एक रुकू का मैसेज अगर हम आपसे लें एक लाइन में जी इस एक रुकू का मैसेज सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिसालत है वो शक और शुबह से बालातर है और हुजूर का जो पैगाम है उस पर आपको कोई शक नहीं होना चाहिए ये कुरान जो है ये किताब हिदायत है ये कौमों को हिदायत देती जो इससे लॉ लगा लेगा अल्लाह ताला उसकी दुनिया भी आसान फरमाएगा और आखिरत में भी कामयाबियाँ देगा बेशक बेशक आमीन जजाकमल वज़रबल मसरा नसाबल खरी दूसरा रुकू शुरू हो रहा है सुर यासिन का और ये दूसरा रुकू यहाँ तक है वह इन कुल्लम्मा जमीन महजरून तक जो इस दूसरे रुकू पर बात करते हैं कि यहाँ से ये बस्ती वालों का जिक्र है तो यहाँ से क्या बात हो जी ये इस सूरह की जो तेरह नंबर आयत से लेकर बत्तीस नंबर आयत तक अल्लाह त अनताकिया बस्ती के एक बस्ती के अंदर बसने वाले लोगों का किस्सा जिक्र कर रहे हैं ये असाबुल करिया का किस्सा के नाम से मशहूर है कि एक बस्ती थी अल्लाह ताला ने जिस तरह पहले बताया ना कि हमने अपने नबी को भेजा इसलिए ताकि जो मुनाफिक हैं मुशरक हैं अल्लाह की बात नहीं मानते उनको डराएँ तो अब अल्लाह ताली मिसाल दे रहे हैं कि जो तुमसे पहले इसी तरह नाफरमान बस्ती थी एक उनका जो हमने हशर किया उसको अपने मद्दनज़र रखो हज़रत ईसीम के जो हवारी थे उन्होंने हज़रत ईसीम ने अनताकिया जो तुर्की के करीब है उस बस्ती के अंदर एक अपने पहले एक हवारी को भेजा फिर दूसरे को भेजा दो चले गए तो उसके बाद तीसरे को भी भेजा तीन आदमी वहाँ पर अल्लाह ताला की तरफ जो पैगंबर थे या जो हज़रत ईसीम के हवारी थे वह वहाँ पर गए और उन्होंने बस्ती वालों को दावत दी बस्ती वालों को जब उन्होंने दावत दी तो बस्ती वालों ने उसी तरह से कच बहसी की जिस तरह आज करते हैं लोग कि भाई आप कहाँ से आ गए अल्लाह ने भेजना होता है तो कोई फरिश्ते को भेज देते और तुम्हारी वजह से नहुसत आ गई है हमारे तो जब से तुम आए हो तो बस्ती के अंदर फरावानियाँ ख़त्म हो गई हैं जब से तुम आए हो हम पे जो ऐसे लगता है जैसे कोई नहुसत का साया पड़ गया है तो अल्लाह ताली ने उन जवाब दिया कि नहीं ये तो उन लोगों ने कहा कि ये जो तुम पर नहुसत है ये तुम्हारे नामाल नामाल की वजह से जी ये हमारी वजह से नहुसत नहीं है तो जब बस्ती वाले उनके पास आए तो बस कोई मुसलमान नहीं हुआ बस्ती से एक गांव के किनारे पर एक आदमी रहता था हबीब नजार उनका नाम था वो वहाँ से चल के कर आए और उन्होंने वहाँ से आ आकर कहा या कौम तबीमसलीम ये जो रसूल आपके पास आए हैं ये सच्चे हैं और मैं इनकी इनकी बात के साथ लब्बैक कहता हूँ इनकी बात को मानता हूँ इतब मल्ला या सलुक मजरम वहम महतदून ये जो हिदायत पर हैं और कोई तुमसे पैसा नहीं मांगते दावत देने का इनकी तुम इतबा करो इनका पैगाम मान लो और फिर उसने कहा कि मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूँ जिस अल्लाह ने मुझे पैदा किया है लेकिन बस्ती वालों ने उसको उसकी इस पैगाम पर बहुत शदीद रद्द अमल दिया और उनको शहीद कर दिया हज़रत हबीब नजार को जब हजरत हबीब नजार को शहीद किया गया तो उस वक़्त उनकी तरफ से गैब से जो उनकी तरफ से पैगाम अल्लाह ताला नकल फरमा रहे हैं कि उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ उद खुलिल जन्ना कि तुम जन्नत के अंदर दाखिल हो गए हो जाओ तो फिर हबीब नजार ने यह कहा या लई तो कौमी या आलमून काश मेरी कौम को ये पता चल जाए कि जो अल्लाह के पैगाम पर लब्बैक कहता है वो मर कर भी ज़िंदा रहता है वो दुनिया के अंदर शिकस्त खाकर भी सुरखरू हो जाता है वो दुनिया के अंदर ज़ाहरी तौर पे नाकाम होता है हकीकत में वो हमेशा हमेशा की कामयाबियाँ अपने नाम पर लिख कर चला जाता है तो उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब ये ये आखिरी हद थी जी कि हमारे जो मानने वाले थे उनको शहीद कर दे गया तो अल्लाह ताली फरमाते हैं कि माँ अनसल ना अला कौम ही मम बदी मन जुंद मिन समा व माँ कन्ना मुंजिलिन इसके बाद हमने कोई वहाँ पर कोई बहुत बड़े बड़े फरिश्तों को भेजकर 
کوئی تباہی نہیں کی جی ان کہانت اللہ صحت واحدہ فضا ہم خامدون اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتاتے ہیں کہ ہماری قدرت صرف اتنی اس کے اندازہ اس سے لگاؤ کہ ایک چنگھاڑ کی آواز تھی جو وہاں پر آ کر ایک فرشتے نے لگائی فرشتوں نے تباہ نہیں کیا کوئی گرد لے کر آئے ہوں مار رہے ہوں یا اس بستی کے اوپر پہاڑ گرائے جا رہے ہوں تودے گر رہے ہوں ایسا نہیں ہوا صرف ایک فرشتے نے آ کر اس کے جو شہر کے مین دروازے تھے وہاں پر چنگھاڑ لگائی اور اس چنگھاڑ کی آواز سے پورے جو اصحاب القریہ تھے پوری کی پوری بستی کے دل پھٹ گئے اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گئے اور اپنے انجام تک پہنچ گئے تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میسیج دیا گیا ہے کہ تم میں اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا حسرت علی الباد جی کتنے افسوس کی بات ہے بندوں پر کہ ان کے پاس جو بھی اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے تو اس کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں تو اتنی بستیوں کے انجام دیکھ کر تو کم از کم لوگ یہ کوئی ایک قوم ہی ایسی ہو جو اللہ کے پیغام پر مذاق نہ اڑائے اللہ کے پیغام کو دل و جان سے قبول کر لے کوئی ایک بھی نہیں ایسی ہوتی ٹھیک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی میسیج ہے ان آیات کے اندر بھی کہ اللہ کی طرف سے جب کوئی میسیج ہے اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں جو ہمارے لیے اس وقت میں موجودہ زندگی کے اندر ہیں ہم ان کو مانیں اور ان پر لب کہیں جی ان شاء اللہ عزیز اللہ تعالیٰ توفیق تعف فرما جزاکم اللہ آیت نمبر تینتیس سے لے کر وہ آیت اللہ الرد المعید یہاں سے تیسرا رکو شروع ہو رہا ہے تو اور یہاں سے لے کر آیت نمبر چوالیس تک جی اللہ رحمت منہ و متعن الحین یہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہ مضمون ایسا ہے کہ کچھ اس میں وہ سیم چیزیں ہیں تو اس پر تھوڑی سی جی دیکھیں آیت یہ جو آیت نمبر تینتیس سے چوالیس تک ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان فرمائے جی کہ اللہ تعالیٰ اب یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے بستی والوں کے ساتھ کیا ہے نا یہ ہماری قدرت ہے جی یہ ہماری طاقت ہے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات یہ تمہیں اپنی دکھا رہی اپنی شان جی تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تم تم کیوں نہیں اللہ کے اوپر ایمان لاتے اللہ کی قدرت پر ایمان لاتے حالانکہ تم دن رات یہ دیکھتے ہو کہ زمین خشک اور بنجر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پانی سے اس کو زندہ کر دیتے ہیں جی اسی طرح تم دیکھتے ہو کہ ایک درخت تم لگاتے ہو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ پھل پھول بوٹے لگا اگا دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو جو جوڑیاں بنائی ہیں مذکر اور مونس کا ایک حساب رکھا ہے صحیح پازیٹیو نگیٹیو کا اللہ تعالیٰ نے پوری قدرت کے اندر پوری نظام قدرت میں ایک حساب رکھا ہوا ہے یہاں تک کہ پودوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مذکر اور نر اور مادہ کا تصور رکھا ہے جی یہ ساری چیزیں تم دن رات دیکھتے ہو پھر بھی نہیں مانتے کہ اس کو بنانے والی کوئی ذات ہے یہ خود اتفاق ہو گیا یہ اتفاق نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ تمہیں بار بار بتاتا ہے کہ یہ اتفاق نہیں ہے اور جس دن تمہاری آنکھیں کھلیں گی اس دن پھر تم یہ شکوا نہ کرنا کہ میں نے تم سے تمہارے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی کی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورج ہے جس کو تم دیکھتے ہو یہ جو چاند ہے جس کو تم دیکھتے ہو اس سورج کے جو مدار ہیں جن کو تم دیکھ رہے ہوتے ہو اور سورج جو رات کو چلا جاتا ہے ڈھلتا ہے اتلو ہوتا ہے غروب ہوتا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان کو دیکھ کر تم نہیں عبرت پکڑتے اور یہ جو کشتیاں جن کے اوپر تم سوار ہو جاتے ہو جی بڑی بڑی کشتیاں ہیں بحری جہاز ہیں یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہیں یہ کس نے مسخر کر دیا اس لکڑی کو ہر چیز پانی میں ڈوبتی ہے لکڑی جا کے نہیں ڈوبتی یہ کون کرنے والا ہے یہ اللہ کی ذات ہے جو یہ ساری چیزوں کا سسٹم بنا رہی ہے جی اور تو اس کے ساتھ ساتھ میں آگے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ ہم نے جو ہے اگر ہم چاہیں تو ان میں سے کسی بھی چیز کے یہ جو لکڑی ہے یہ ڈوب جائے جی یہ بحری جہاز یہ تمہیں تمہارے تیرنے کے بجائے تمہارے ڈوبنے کا سبب بن جائے اور یہ جو سورج اور چاند ہے ان تمام کی قوتیں ہم چھین لیں اور یہ سورج اور چاند بے نور ہو جائیں تو ان تمام چیزوں کو ہماری قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر تم نہیں مانتے کہ اللہ ایک ہے جی اللہ ہی ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے اللہ ہی ہے جس کے ہر ہر حکم پر لب بیک کہہ دینا چاہیے بہت بہت شکریہ ناظم محترم یہ خلاصہ میں آیات پڑھ پڑھ کے اس لیے آپ کی خدمت میں رکھا جا رہا ہے تاکہ آپ بھی سورہ یاسین اپنے سامنے قرآن مجید کھول کر اس کو سمجھیں اور اس اہم ترین صورت کو جو کہ ہمارے روزمرہ معمول کا حصہ ہے اس کے مضامین پر ہم ایک کم از کم ہمیں ایک بنیادی نظر ہماری ضرور ہونی چاہیے آگے آگے چلیں گے جی آیت نمبر چوالیس تک ہو گئی یہ بات آیت نمبر پینتالیس سے آگے ویدا قیر الحم تقو ما بین عیدی کم وما خلف کم لال کم ترحمون سے لے کر ویقول و نمتحت الباد ان کن تم صادقین آیت نمبر اڑتالیس تک 
वो सब जी इन पर ये जो चंद आयत नंबर 45 से 48 तक है इन आयतों के अंदर अल्लाह ताला काफिरों का मौकफ़ बयान फरमा रहे हैं अच्छा कि देखें एक तरफ अल्लाह की कुदरत की इतनी निशानियां हैं कि कोई अंधा भी उसकी तरदीद नहीं कर सकता और दूसरी तरफ जो इनकार करने वाले हैं उनकी दलीलें इतनी कमज़ोर फजूल लच्चर हैं कि कोई भी अकल रखने वाला उस पर यकीन नहीं रख सकता लेकिन फिर भी सारे लोग उन्हीं बात को मान रहे हैं सब फिर भी सारे लोग अल्लाह के अहकाम पर अमल नहीं कर रहे हैं अब यही देखो कि जब उन इन काफिरों को जो अल्लाह की नहीं मानते या अल्लाह के अहकाम को ठुकराते हैं इनको जब ये कहा जाता है कि अल्लाह क्यामत का दिन है उसके लिए तैयारी करो तो उनके पास कुछ सिवाए इसके कोई जवाब नहीं होता हम क्यों तैयारी करें है ना वो इनका इनकार करते हैं इसके अलावा कोई दलील नहीं होती और इसी तरह जब उन इन लोगों के को हम ये कहते हैं कि अल्लाह के रस्ते में खर्च करो तो वो ये कहते हैं कि अगर अल्लाह ने खिलाना होता है तो अल्लाह खुद खिलाते हाँ हमसे क्यों मांगने आ गया है हाँ ना ये कितनी फजूल सी बात है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को वास्ता बनाया है और इंसान की यही तो आजमाइश है कि अल्लाह ताला ने कुरान में कितनी जगहों पर यह फरमाया कि ये जो माल है दौलत है ये जो दुनिया की चीज़ें हैं ये सारी तो मेरी पैदा की हैं तुम्हें मैंने चंद दिन के लिए दी हैं तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्लें उससे पहले पता नहीं कितने करोड़ों अरबों लोग इनके मालिक रहे थे उन्होंने अल्लाह के रस्ते में खर्च नहीं किया आज वो कब्रों के अंदर अजाब का शिकार हैं और उनकी आखिरत बर्बाद हैं तो कम से कम उनको देखकर तुम इबरत पकड़ो और ये समझो कि ये जो कुछ मेरे हाथ में जो माल जो दौलत जो वसाइल जो कुछ भी मेरे हाथ में ये अल्लाह ने चंद दिन के लिए मुझे दिया है अगले सेकेंड में मेरी आँख बंद होगी और इसके बाद इसकी मिल्कियत तब्दील हो जाएगी तो कम से कम मैं मैं अपनी मिल्कियत के अंदर जो माल दौलत जो वसाइल मुझे मौजूद हैं जो सलाहियतें हैं मैं इनको अल्लाह की रजामंदी के लिए इस्तेमाल कर जाऊं तो ये इतनी वाज सी और एक आम कामन सेंस की बात भी तुमको समझ नहीं आती है तो काफिरों की इतनी फजूल दलीलें हैं जो अल्लाह ताली फरमा इन इन चार पाँच आयतों में जिक्र किए कि इतनी फजूल दलीलों की वजह से लोग गुमराह हो रहे हैं कितनी बेवकूफ़ी की बात है कि इतनी फजूल और लच्चर बातों की वजह से लोग अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं ठीक जजाक अल्ला जी आगे चलेंगे सुरयासिन आयत नंबर उनचास से मायन दरून सहत वाहिदन तुद हम वहम यमून यहाँ से आयत नंबर चौवन तक फ़ल योम तुगलम नफसन शई ओम वला तुजोन इलाम कन तुम तामल तक मुसम इरशाद हम इन आयतों के अंदर अल्लाह ताला क्यामत का आप जिक्र फरमा रहे हैं अल्लाह ताला आप कह रहे हैं कि ये काफरों का चूँकि अहवाल जिक्र हो रहा है कि काफरों के लिए एक निशानी अल्लाह ने जिक्र की जो अल्लाह की बात नहीं मानने वाले या अल्लाह के हुक्मों पर लब्बैक नहीं कर कहने वाले उनको अल्लाह ताली ने एक निशानी दी कि हमने बस्ती वालों को तुमसे पहले तबाह किया फिर अल्लाह ने निशानियाँ बताई कि हमने देखो कुदरत की निशानियाँ देखो उनको देख कर इबरत पकड़ो ये अल्लाह ने बनाई हैं और अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा इन सारी नियमतों का फिर अल्लाह ताला ने आगे ये कहा है कि ये जो जिन जिन दलीलों को तुम दलील समझते हो ये कोई दलील नहीं ये फजूल की बातें हैं ये फजूल के बहाने हैं और इन इनकी वजह से कोई भी चीज़ तुम तुमसे हटेगी नहीं अल्लाह ताला के अजाब को कोई चीज़ हटा नहीं सकेगी अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर हमारा जो अजाब है वो कैसा होगा क्यामत का दिन कैसा होगा तो अल्लाह ताली ने इन आयात के अंदर ये जिक्र किया है कि सब दो तरह के सूर होंगे सबसे पहले नंबर पर एक चीख की आवाज़ आएगी और उसके साथ ही तमाम के तमाम इंसानियत मलिया मेट हो जाएगी कोई इंसान ज़िंदा नहीं बचेगा हजरत तमाम फरिश्ते ख़त्म हो जाएंगे सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात बचेगी और अल्लाह ताला उस लम्हे पर फरमाएंगे फरमाएँगे अलजब्बारून कहाँ हैं वो लोग जो समझते थे हमसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है अन अलमतकबरून वो लोग कहाँ हैं जो समझते थे कि हम हमसे हम जैसा कोई है तो आए सामने तो अल्लाह ताली फरमाएँगे लिमन अलमुल्कुलयम कोई है जिसके जो आज दावा करे कि मैं बादशाह हूँ लाहिलवाहिदिलकहार फिर अल्लाह ताली फरमाएँगे आज सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही है जो सब दुनिया का मालिक है जो हकीकी मालिक है जिसके लिए तमाम की बुराई तमाम बड़ाई है और उसके बाद अल्लाह ताली एक दूसरी जो सूर है वो फूँका जाएगा एक दूसरी आवाज़ चिंगाड़ होगी और उसके साथ ही सारी की सारी इंसानियत जो है वो दोबारा से जन्म लेगी दोबारा से इंसानियत ज़िंदा होगी और वो फिर इज़ा हम जमीदीना महजरून वो सारी इंसानियत चलती चलती अल्लाह ताला के हुजूर एक बड़े सहरा के अंदर जमा हो जाएगी और उसका मंज़र क्या होगा जो दूसरी हदीस में और आयत में कि अल्लाह ताला उस वहाँ पर अब हर शख्स के लिए आखिरत शुरू हो चुकी अब हर शख्स अपने गुनाहों की बनस्बत अपने पसीने में गर्क होगा जिसके जितने गुनाह होंगे वो उतनी ही मुश्किल में होगा 
اور انسانوں کے جسم پہ کپڑے نہیں ہوں گے انسانوں کے اوپر سوا نیزے پر سورج اتنا قریب سے چمک رہا ہوگا ایک سخت ترین ایک وہ موسم ہوگا جس کے اندر تمام انسانیت کھڑی ہوگی اور پھر اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ اللہ حساب لیجیے زندگی یہاں رہنا ناممکن ہوا جا رہا ہے پھر تمام حضرت آدم کے پاس آئیں گے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ آپ خلیل اللہ ہیں آپ اللہ سے سفارش کیجیے کہ آج حساب شروع کریں صحیح ہے آپ موسا کلیم اللہ ہیں آپ اللہ سے درخواست کیجیے کہ حساب شروع کریں پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں آپ اللہ سے درخواست کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب شروع کریں اور اس وقت میں یہ تمام انبیاء فرمائیں گے کہ اریوم نفسی نفسی آج کے دن صرف میری ذات کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو یہی میری سرخ روئی تو پھر سارے کے سارے انسان جمع ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں گے کہ آنا لہا میں ہوں جو آج کے دن تم لوگوں کی سفارش کروں گا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر کر اللہ کے حضور اللہ کی تعریفات بیان فرمائیں گے اور وہ ایسی تعریفات ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اشفا تو شفا سل تو عطا کہ آپ سوال کیجیے آج آپ کو عطا ہوگا آپ سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی تو اس وقت اللہ کے جو حبیب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اب آپ حشر اور حساب شروع کیجیے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد سے حساب کا مرحلہ وہ شروع فرمائیں گے تو یہ سارے مرحلے ہمیں اس لیے بتائے گئے ہیں کہ یہ سب انسانوں کے ساتھ ہونے والا ہے ان لمحوں کی بھی تیاری کریں دنیا میں ہر شخص جو ہے وہ یہ کہتے ہیں نا رینی ڈیز کے لیے آپ کچھ محفوظ کریں دنیا میں ہر شخص کو اپنے رینی ڈیز کا حساب رکھنا ہوتا ہے اب بھی میری جا رہی کوئی شادی آ رہی ہے فنکشن آ رہا ہے فلاں کام کرنا ہے اس کے لیے پہلے سے تیاری ہے یہ جو اتنا بڑا مشکل ترین مرحلہ آ رہا ہے اس کے لیے کون کون انسان ہے جو تیاری کرتا ہے فکر مندی تو یہ فکر مندی اللہ تعالیٰ نے یہ میسیج دیا کہ آج کے دن کی تم تیاری کر کے آؤ جزاک اللہ بہت بہت شکریہ آگے چلیں گے آیت نمبر پچپن ہے اور ان صحاب الجنت الوم فی شغ الفاقی ہون یہاں سے اہل جنت کا بظاہر ذکر ہے جی تفصیل اس کی آپ بتائیں گے اور آگے یہاں ممتاز الوم المجرمون یہ ایک الگ ایک سلسلہ ہے تو یہاں یہ پورا جنت اور جنم کا جو ذکر ہے یہاں سے لے کر آیت نمبر سکسٹی ایٹ تک میں چاہوں گا یہ یہ جو ہے نا ان صحاب الجنت الوم فی شغل انفاقی ہون آیت نمبر پچپن سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب حشر قائم ہو گیا تو آج کے دن کچھ لوگوں کی عیاشی بھی ہے آج کے دن کچھ لوگوں کو ان کے اعمال ان کی مشقتیں دنیا میں جو انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں آج ان تمام کے سلا اور بدلہ ملنے کا وقت بھی آ گیا ہے یہ کون لوگ ہوں گے یہ وہ جنتی ہوں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر دنیا میں لبیک کہا دنیا کے تانے سہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے تابے داری سے یہ پیچھے نہیں ہٹے ہیں تو آج کے دن یہ تخت پر بیٹھے ہوں گے ان کے لیے پھول پھل ذائقے سائے ان کے لیے ہر ہر طرح کی نعمت ہوگی اور اللہ کی طرف سے ان پر سلام نازل ہو رہا ہوگا سلام ان قولم من رب الرحیم اللہ تعالیٰ ان کو پر سلامتی بھیج رہا ہوگا تو یہ کچھ لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو اس دن بھی ہم تمام تکلیفوں سے محفوظ رکھیں گے تو یہ آیت نمبر پچپن سے اٹھاون تک اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر کیا جی جی آگے جو آیت ہے آیت نمبر انسٹھ سے لے کر اڑسٹھ تک سکسٹی ایٹ تک ان آیتوں کے اندر اب اصحاب جنت کا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے نا وہ تقریباً چار آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا لیکن اب انسٹھ سے لے کر اڑسٹھ تک تقریباً دس آیتیں جو ہیں یہ کافروں کا انجام اور عذاب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور یہ بتانا مقصد ہے کہ دنیا میں انکار کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور انکار کرنے والوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جی پھر اللہ تعالیٰ اپنی حجت تام تمام کرنا چاہتے ہیں کہ تم تمہارا انجام کیا ہوگا دنیا میں ہی ہم آؤٹ کر رہے ہیں تمہیں بتا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا ان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کے اس لمحے پر ہم کہیں گے کہ آج کے دن مجرم علیحدہ ہو جائیں دنیا میں تو مجرم زیادہ شان و شوقت سے رہتے تھے شاید دنیا میں تو ان کو ان کو کوئی دوسروں سے جدا نہیں کر سکتا تھا آج کے دن کافر اور ایمان والا اکٹھے نہیں رہ سکتے آج کے دن تحجد پڑھنے والا اور گناہ کرنے والا برابر نہیں رہ سکتے آج کے دن نمازی اور بے نمازی برابر نہیں ہو سکتے آج کے دن روزے دار اور بے روزہ یہ اللہ کے دربار میں برابر نہیں ہو سکتے آج کے دن علیحدہ علیحدہ سیگریگیٹ ہو جاؤ 
ये हिस्सा जो है ये काफिरों के लिए है ये उनके लिए है जो नमाज छोड़ते थे ये उनके लिए है जो अल्लाह के अहकाम का इसतजा करते थे आज के दिन मुजरमों को हम अलहदा कर देंगे और उनसे ये कहेंगे कि तुम क्यों शैतान की इबादत करते थे तो और तुम्हें बताया नहीं गया था दुनिया के अंदर कि मेरी इबादत करो मुझे राज़ी करके आओ मेरे अहकाम पर अमल करो तो तुम तुमसे पहले कितनी कौमों के अहवाल हमें बताए थे कि तुमसे पहली कौमों को इस शैतान मरदूद ने गुमराह कर दिया जहन्नुम तक पहुंचा दिया तुम उनके अंजाम से इबरत नहीं पकड़ सकते थे ये सब कुछ तुम देखते रहे फिर भी तुम मेरी आवाज़ पर तुमने लबैक नहीं किया कहा तो आज के दिन ये हमेशा की जो जहन्नुम है ये तुम्हारा ठिकाना है और ये तुम समझते हो कि हम जिस दुनिया में चालाक हैं लफाजी है बयान है शेर व शायरी आती है हम बोल लेते हैं हमारा दिमाग है हमारे स्किल्स हैं हम किसी के अपने सामने दम नहीं मारने देते क्यामत के दिन तुम्हारी ज़ुबान पर मोहर लगी होगी तुम्हारे आज़ा बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या गुनाह किए थे आज के दिन एक एक उज यह बताएगा अल्लाह के दरबार में शिकायत लगाएगा कि मुझसे ये ये गुनाह इसने करवाया था तो आज के दिन हम सब की आँखों के ऊपर मोहर लगा देंगे और हम ये चाहें तो दुनिया में भी कर सकते हैं अल्लाह ताला आखिर मैसेज दे रहे हैं कि आखिरत में हम कर सकते हैं ना तो दुनिया में भी कर सकते हैं लेकिन हम दुनिया में नहीं कर रहे हैं इससे इबरत पकड़ो और अपना जो किबला है वो दुरुस्त करो और अल्लाह को इस मोहलत से फ़ायदा उठा कर अल्लाह को राज़ी करके चले जाओ जी बहुत शुक्रिया आगे वमा आलम नाहमा बगैला आयत नंबर सिक्सटी है और बस वक्त हमारे पास चुके नहीं है तो मैं सवाल अब ज़्यादा नहीं करूँगा तो मैं चाहूँगा कि इसको आप यहाँ से लेकर आखिर तक चलें तो आप आपलाम के हवाले से बात हो रही है जी आयत नंबर 69 और 67 इन दो आयतों के अंदर अल्लाह ताला कुरान मजीद का तारुफ़ फरमा रहे हैं करवा रहे हैं कि आयत नंबर सिक्सटी में क्या है वमा आलमशर वमा यमगीला इन हुआ अल्ला ज़िक्र व कुरानबीन के अल्लाह के नबी को हमने कोई शायरी नहीं सिखाई है ये तुम समझते हो कि ये लफाजी है ये शायरी है ये अदबियत है ये कोई तशबीहत तलमीहत इश्तारों और रमूज और तलमीहत से भरी हुई किताब नहीं जी ये सब की सब अल्लाह की तरफ से एक नसीहत है एक पैगाम है एक आवाज़ है और एक मैसेज है ये ताकि तुमको अल्लाह ताला ये डराए और ये बताए कि तुम्हारी एक मंजिल है जिसके लिए तुमने तैयारी कर ली इसके बाद जो आयत नंबर सेवेंटी से आयत नंबर सेवेंटी तक है इन तीन आयतों के अंदर अल्लाह ताली अपनी कुदरत बता रहे हैं कि हम देखो एक मरतब फिर अल्लाह ताला अपनी कुदरत बताते हैं कि ये जो काफिर हैं उनको अल्लाह बता रहे हैं कि हम तुम पर हजत पूरी करना चाहते हैं ये अजाब ऐसे नहीं आ रहा है क्या आमद के दिन तुम कहो कि हमें बिला वजह ही पकड़ा गया नहीं, नहीं बताया नहीं हर उस अजाब के बाद क्योंकि अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह अपनी मखलूक से जितनी मोहब्बत करता है दुनिया सत्तर माओ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है तो वो ज़ात हजत तमाम करना चाहती है कि एक मरतब फिर अपनी निशानियाँ बता रही कि इन निशानियों को देखो कि हमने जो अपने हाथों से जो चीज़ें बनाई थी मवैशी उन मवैशियों को हमने पैदा किया फिर तुम्हारे लिए मुशक्र कर दिया इतने बड़े बड़े जानवर ऊँट को तुम एक छोटा सा बच्चा उसकी नकेल से पकड़ कर ले जाता है इसी तरह इन जानवरों से तुम खाते हो पीते हो इनके ऊपर सवारी करते हो कितनी तरह के फ़ायदे हैं जो इन जानवरों से तुम उठाते हो फिर भी तुम अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते कि जिस खुदा ने ये तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें मुशक्र की और आज आज के इंसान को तो ज़्यादा इस पर शुक्र गुजार होना चाहिए जिसके अल्लाह अल्लाह ताला ने फ़िज़ाओं को मुसखर कर दिया वो हवाओं में उड़ता है पानी में तैरता है वो जिस एक सेकंड के अंदर पाकिस्तान से बरतानिया रबता कर लेता है सात समंदर पार उसके लिए एक सेकंड एक क्लिक के फासले पर आ गया तो आज के इंसान को तो इससे ज़्यादा अल्लाह ताली का शुक्र गुज़ार होना चाहिए कि जिस खुदा ने ये सारी नियमतें दी हैं ये सब इसलिए दी हैं कि हम अयाशी करके चले जाएँ तो फिर जन्नत जहन्नुम क्यों है ये इसीलिए है कि आज के दिन जो अल्लाह ने नियमतें दी हैं अल्लाह ताला उन तमाम का हिसाब लेगा एक दिन में और आगे जो आयत नंबर 74 से 76 है इन आयतों के अंदर अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि काफिरों का जो अहवाल है वो क्या होगा फ़लाँ यहजुन का कौल हम इन ना नालमा यूसर नवमायून ये आज जो ज़ुबान दराजियाँ करते हैं बातें बनाते हैं तहमतें लगाते हैं और मुसलमान जो ईमान वाले हैं उन उनके अंदर शक और शुबे फैलाते हैं इलाहाद को तरवीज देते हैं और अल्लाह और उसके रसूल के दीन के रस्ते में रुकावटें डालते हैं इनकी बातों से गमजदा ना हो हम इनकी बातों को जानते हैं और अल्लाह ताला फरमाते अवलम यार इंसान अन्ना खलकना मिनफ़ फ़तिन 
یہاں سے اللہ تعالیٰ پھر یہ دس نشانیاں یہ بتا رہے ہیں کہ قیامت کی گھڑی آئے گی جس کے اندر ہم ان سب کو بلائیں گے جو آج شکر کو شبات پیدا کر رہے ہیں ان تمام کو ہم جمع کریں گے اور پھر ان تمام سے ہم ان کے پوچھیں گے کہ یہ کیا کیا باتیں دنیا کے اندر کرتے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آخرت کے ثبوت کے لیے دس نشانیاں بتا رہے ہیں سب سے پہلی نشانی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ہم نے ایک نطفے سے انسان کو پیدا کیا پانی کے قطرے سے جو انسان بنا سکتی ہے ذات وہ ذات ایک ہڈی سے کیوں نہیں بنا سکتی ہے وہ بنے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتی ہے اسی طرح ہمیں ہم ہمارے پاس باتیں کرتا ہے خود اپنی تخلیق کو بھول جاتے ہیں کتنے چھوٹے سے تھے اور تمہیں وہاں سے اس بچپنے کو دیکھو جو ایک ایک مہینے کا بچہ ہوتا ہے چار دن کا بچہ ہوتا ہے اس سے ہم اتنا بڑا کڑیل جوان بنا سکتے ہیں تو پھر ان ہڈیوں سے ہم دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں اور پھر یہاں پر آ کر تم بھر بھری اور وہ سیدھا ہڈیوں کو لے کر دیکھ کر یہ کہتے آس بن وائل نے آ کر کہا تھا کہ یہ جو ہڈیاں ہیں یہ زبارہ اللہ ان کو زندہ کرے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام یومی تو کا اللہ سم یحیق سم یود خلو کا جہنم کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مارے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا اور اس کے بعد تمہیں جہنم میں داخل کر کے دکھائے گا جو تم آج زبان درازیاں کرتے ہو اور اس کے بعد تیسری نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ انشاہ ولا مرہ جس ذات نے پہلی بار پیدا کیا تھا اس کے لیے کوئی دوبارہ بنانا مشکل ہے پہلی بار مرتبہ ولی صاحب ول الخل کی بیاہ ون علی امین عادتی حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا کہ دوسری دفعہ جو پیدا کرنا ہے یہ تو لوگ سمجھ آسان سمجھا جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دوسری مرتبہ تو پہلی دفعہ سے بھی زیادہ آسان ہے تو میں اس یہ نہیں کر سکوں گا کیا آگے چوتھے دلیل اللہ نے یہ ذکر کی کہ آپ اس سبز سرسبز درخت کو دیکھتے دو درخت افار اور مرج یہ دو جو درخت تھے ان کو آپس میں ملا رگڑتے تھو تو ان سے آ کر آگ جلتی تھی تو ان ان سر سبز درختوں سے جو آگ پیدا کر سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے پھر ازا ان تم من ہو تو کدون جو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خشک لکڑیوں کو آگ لگتی ہے خشک اللہ تعالیٰ نے یہاں اصول ہی بدل دیا سر سبز ٹہنیاں ہوں گی تو ان سے آگ جلے گی جو یہ کر سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے اب علیہ صلی اللہ خالق السماوات والرض و قادر علیہ یخل کا مسلحم اتنا بڑا زمین آسمان بلیک ہولز نظام شمسی اور اس کے اندر کہکشائیں اور یہ جو انسان ڈی این اے اور انسان کی اتنی بڑی یہ جو فطرت ہے اس کو پیدا کرنے والی ذات کیا وہ ایک انسان کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتی کتنی فضول بات کرتے وہ الخلاق العلیم اللہ سے بڑھ کر کوئی قدرت رکھنے والا انوینٹر کوئی تخلیق کار دنیا میں نہیں ہے انما امروہ ازا راد شیاں یقول کن فیقون اللہ تعالیٰ کی قدرت تو اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے یہ کن کے دو لفظ نکلنے میں جتنے انسان کے دے رہے ہیں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کر دیتا ہے تم اس ذات کے اوپر شک کر رہے ہو اس کی قدرت کے اوپر تم انگلیاں اٹھاتے ہو اور آخر میں اللہ نے فرمایا فصبحان اللہ زیب یادی ہی ملکوت کل شعی دنیا میں یہ جو تمہیں نقش نظر آ رہے ہیں یہ ان میں سے ہر ہر چیز کے ملکیت ہماری ہے ہم نے ہر چیز بنائی ہے اور جو اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے وہ اس کے لیے انسان کو پیدا کرنا یہ کوئی مشکل ہے ہم دوبارہ پیدا کر کے دکھائیں گے وہ علیہ ہی ترجاؤن اور تم سب نے لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے ہمارے پاس ہی تمہارا حساب اور کتاب ہوگا تو یہی جو ہے میسج اس کے اندر تھا کہ یہ گیارہ عنوانات موضوعات سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے ہیں جزاکم اللہ خیر بہت بہت شکریہ حضرت فضی عبدالم نے فائز صاحب تو موجود ہیں مرسل ناظر محترم اور سورہ یاسین کا مکمل خلاصہ آپ نے سنا اور ہم کوشش کریں گے کہ کچھ یعنی نقشوں کی مدد سے بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں یہ وعدہ نہیں کوشش کریں گے انشاءاللہ لزیز لیکن مجھے امید ہے کہ جس خوبصورت انداز میں اس خلاصے کو بیان کیا گیا ہے تو کسی اور چیز کی بارل ضرورت نہیں ہے اگر ہم توجہ سے اس درس کو سنیں تو سورہ یاسین جیسی اہم صورت کا خلاصہ ہمارے سامنے بہت ہی اچھے انداز میں بہت ہی آسان انداز میں واضح ہو جائے گا مصحب سورہ یاسین پر ایک طویل نشستوں کا سلسلہ رہا ہے ایک آدھ منٹ کا کوئی میسج آخر میں اس صورت کے حوالے سے اور دیں 
جی اس سورہ کے حوالے سے صرف وہ میسیج جو ابن قیم رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا کہ قرآن مجید کا جو موضوع ہے جو سورہ یاسین نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کو ہم پہچان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ انسان کے تصور سے ماورا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی تعریفات اس حوالے سے نہیں بیان کرتے میں میرے اندر یہ ہے میری شکل ایسی ہے میری صورت ایسی ہے اللہ اپنے خاکہ کہیں نہیں بیان کرتا ہے اللہ اپنی قدرت بیان کرتا ہے تو اللہ کی قدرت پر جو ہمارا یقین ہے وہ کامل ہو جائے اور ہم یہ سمجھنے لگ جائیں کہ دنیا میں جتنے بھی مشکلات ہیں جتنی بھی آسانیاں ہیں ان کو پیدا کرنے والا اور ان مشکلوں کو حل کرنے والا صرف اللہ صرف ہے صرف اللہ کی ذات ہے اگر یہ بات ہمیں زندگی کے اندر حاصل ہو جاتی ہے تو زندگی کی جتنی مشکلات ہر ہر انسان ہر دوسرا گھر کے اندر پریشانیاں جی ہیں ہر دوسرا مرد عورت پریشان ہے گھروں میں ناچاکیاں ہیں دولت ہونے کے باوجود پریشان ہیں جہاں دولت نہیں ہے وہاں پہ بھی پریشانی اور یہ اتنی جو پریشانیوں کا ایک لاوا ہے پورے معاشرے کے اندر وہ سب ختم ہو سکتا ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھیں اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے اس پر غیر متزلزل ہمارا ایمان قائم ہو جائے اور سورہ یاسین کو ہم اسی تناظر کے اندر بار بار پڑھیں اور اس کے میسج کو ہم دہرائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے قدرت ہے جو اللہ کے مظاہر ہیں جو اللہ نے نشانیاں دی ہیں ان تمام پر ہمارا ایمان ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی جو ذات ہے اس کو پہچاننے والے بن جائیں اور اللہ کی جو کبریائی ہے اس پر کما حق ہو یقین رکھنے والے بن جائیں یہی اس سورہ کا میسج ہے آمین آمین جزاک اللہ فائز صاحب ناظر محترم دعا کرتے ہیں آخر میں اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات کی معرفت اور پہچان نصیب فرمائے بنیادی بات ہے جس کو یہ حاصل ہو گئی اس کو سب کچھ حاصل ہو گیا اجازت دیجیے اگلی نشست میں ایک نئے سلسلے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ان شاء اللہ اللہ حافظ